नेक्स्ट में इस सेशन में जस्ट डिस्कस करेंगे अबाउट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ और कंप्लीट इंटरनल प्रोसेस अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जस्ट प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन केस में एलोकेशन इन्फॉर्मेशन कंपाइल्ड कंपाइलर के थ्रू डिसाइड होता है एट कंपाइल टाइम प्लस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इन्फॉर्मेशन मैनेज इन द फॉर्म ऑफ सिम्बॉल टेबल विच इज पार्ट ऑफ कंपाइल कोर्स क्लियर अब बात करें जस्ट अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फर्स्ट केस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन केस में ऑलवेज एलोकेशन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस में एलोकेशन इंफॉर्मेशन एंड एक्चुअल एलोकेशन दोनों ही ऑपरेशन का फिक्स होंगे एट रन टाइम इसे एलोकेशन इन्फॉर्मेशन भी रन टाइम पर डिसाइड होगा और एक्चुअल एलोकेशन भी रन टाइम पर परफॉर्म करना पॉसिबल बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम इस केस में एलोकेशन डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एलोकेशन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस टाइप से स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का इन्फॉर्मेशन सिम्बॉल टेबल में स्टोर होता है सिमिलरली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेपरेट टेबल क्रिएट करता है कॉल्ड एस हैश टेबल इसे हैश टेबल को क्रिएट करने के जस्ट पर्पज क्या है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इस ऑपरेटिंग सिस्टम हैशटेबल के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इंफॉर्मेशन किस टाइप से स्टोर करता है सब कुछ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं थ्रू दिस डायग्राम इस केस में जस्ट मैंने ब्लॉक्स क्रिएट कर रखे हैं सपोज दट दिस इज द एरिया ऑफ हीप मेमोरी क्लियर इस सब हीप मेमोरी का कोई पर्टिकुलर ब्लॉक है इस ब्लॉक के केस में कुछ बिगनिंग एड्रेस है मैंने डायग्राम स्टार्ट किया फ्रॉम 99 देन फाइनली इस ब्लॉक का एड्रेस क्या हंड्रेड वन वन वाइड के डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जस्ट मेंशन क्या किया इस केस में मेमोरी एड्रेसेस क्लियर से मैं लास्ट प्लेस पर मैंने मैंशन किया वन थर्टी टू देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हीप मेमोरी इस केस में हाईलाइट करेंगे ओनली गिविन ब्लॉक्स क्लियर इसे अभी तक मैंने डायग्राम में टू थिंग्स रिप्रेजेंट किया हीप एरिया प्लस हैश टेबल जैसा कि मैंने आपको बोला था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में आपने जितने भी प्रीवियस प्रोग्राम देखे एलोकेशन किस प्लेस पर परफॉर्म होता है आदर इन द फॉर्म ऑफ स्टैक मेमोरी और डेटा एरिया बट सपोज दैट अगर आप डायनेमिकली मेमोरी स्पेस एलोकेट करें चाहे वो सी लैंग्वेज का केस हो सी प्लस प्लस का केस हो या जावा का केस हो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑलवेज परफॉर्म हुआ इन साइड हीप एरिया इसलिए इस केस में हाईलाइट करेंगे हीप एरिया और कंप्लीट प्रॉपर्टी अबाउट हीप एंड हैश टेबल हैश टेबल को क्रिएट करने के लिए पर्पज क्या है जस्ट सिंबल टेबल का पर्पज क्या था सिंबल टेबल को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था कंपाइलर फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन्फॉर्मेशन मैनेज करने के लिए सेपरेटली एक टेबल क्रिएट करता है टेबल का नेम क्या है सिंपली हैश टेबल क्लियर देन ऑपरेटिंग सिस्टम इस केस में हैश टेबल को किस टाइप से मैनेज करता है हीप मेमोरी को किस टाइप से मैनेज करता है फॉर एग्जाम्पल्स इस अभी करंटली आपके सामने ये हीप का ब्लॉक अवेलेबल है लेकिन इस केस में कैसे फाइंड आउट करोगे हीप के अंदर करंटली कौन सा कौन सा ब्लॉक ऑलरेडी रिजर्व है कौन सा ब्लॉक अनरिजर्व है सारे प्रोसेस में डिस्कस करूंगा प्लस वन मोर केस हाउ टू परफॉर्म डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड हाउ टू परफॉर्म डायनेमिक मेमोरी डी एलोकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन केस में मेमोरी स्पेस एलोकेट कब होता है वेन एग्जीक्यूशन कंट्रोल कम्स इन साइड ब्लॉक सिमिलरली मेमोरी डी एलोकेशन का परफॉर्म होता है इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वेन एवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल कम्स आउटसाइड ब्लॉक जब तक एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक के अंदर है देन इस केस में इस ब्लॉक के अंदर जितने भी वेरियबल स्टैटिक प्रोसेस के थ्रू क्रिएट हुए हैं वो सारे वेरियबल सभी लोग वन मोर थिंग्स स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये नहीं कि अगर आप स्टैटिक की वर्ड का यूज करके मेमोरी एलोकेशन कराते हो दैन स्टैटिक मीन्स अभी तक जितने भी केस यूज किए चाहे वो ऑटो स्टोरेज क्लास हो एक्सटर्नल हो स्टैटिक हो या फिर रजिस्टर सभी केसेस में एलोकेशन टाइप क्या था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन प्लस इस प्रोसेस को मैं लास्ट में एंड में और अच्छे से क्लियर करूंगा जिसके बेसिस पर आपके लिए इजीली कंपैरिजन परफॉर्म करना पॉसिबल होगा क्लियर सिंपल केस है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास टोटल थ्री प्रोसेस हैं हाउ टू परफॉर्मिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के रिस्पेक्ट में जस्ट यूज क्या करेंगे आइदर मेलॉक फंक्शन एंड कैलॉक फंक्शन दिस इज द लाइब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज इस टाइप से प्रिंट एप स्कैन एप क्या है लाइब्रेरी फंक्शन सिमिलरली मे लॉक के लॉक और ये लॉक क्या है ऑल्सो लाइब्रेरी फंक्शन डिफरेंट फ्रेंड फंक्शन का पर्पज कैसा होता है डिफरेंट फ्रेंड से पर्टिकुलर फंक्शन का पर्पज क्या है जस्ट एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस डायनेमिकली इट इज अवेलेबल इन साइड हैडर फाइल कॉल्ड एज एलॉक डॉट एच मीन्स
नीचे स्टैटिक के केस में एग्जीक्यूशन कर एग्जी सॉरी एलोकेशन का परफॉर्म हो जब कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंट हुआ लेकिन इसके इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी स्पेस का एलोकेट होगा वेन एवर मेलॉक इज कॉल्ड और केलॉक इज कॉल्ड और रियलॉक इज कॉल्ड मीन्स जब भी आप मेलॉक केलॉक या रियलॉक में से कोई भी फंक्शन कॉल करोगे दैन उसके इसमें परफॉर्म किया वजह से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्लस इन फंक्शन को एनी टाइम मीन्स थ्रू आउट फ्रॉम कहीं भी कॉल करना पॉसिबल है इसलिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किसी भी प्लेस पर परफॉर्म कराना पॉसिबल है वन मोर थिंग्स वेन एवर मेमोरी इज डी एलोकेटेड इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सपोज दैट अगर आपने कोई मेमोरी स्पेस मेलॉक कैलॉक या रीलॉक का यूज करके एलोकेट किया है यानी इस स्पेस को एनी टाइम डी एलोकेट करना भी पॉसिबल बाय यूजिंग फ्री फंक्शन इसे एलोकेट करने के लिए टोटल कितने फंक्शन हैं थ्री मेलॉक कैलॉक एंड डी एलॉक लेकिन डी एलोकेशन के लिए कितने फंक्शन हैं थ्री मीस फ्री के थ्रू डी एलोकेशन मेलॉक का अगर कोई स्पेस आपने मेलॉक के थ्रू एलोकेट किया है कैलॉक के थ्रू एलोकेट किया है रीलॉक के थ्रू एलोकेट किया है इन तीनों ही केसेस में मेमोरी स्पेस डी एलोकेट करना पॉसिबल हुआ यूजिंग फ्री फंक्शन फ्री इज ऑल्सो अवेलेबल इन साइड सेम हेडर फाइल कॉल्ड एस एलॉक डॉट एस क्लियर तो इस केस में जस्ट एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू परफॉर्मिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अभी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे मैं हीप एरिया के अंदर मेलॉक फंक्शन के थ्रू टू वाइट से एलोकेट करूंगा प्लस उसके इसमें हाईलाइट करेंगे कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हैश टू दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर इससे जस्ट पहले पहले आप एज्यूम करके चलोगे इस केस में हीप एरिया के अंदर कुछ स्पेस और मेमोरी ब्लॉक्स कैसे हैं रिजर्व और सम स्पेस कैसे हैं अनरिजर्व अब कुछ नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एक रिस्पेक्ट में ये इन्फॉर्मेशन किस टाइप से सप्लाई होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है हीप एरिया के रिस्पेक्ट में जस्ट इस हैश टेबल क्रिएट करेगा जिस टाइप से सिंबल टेबल के अंदर मैंने टू कॉलम हाईलाइट किए थे इसके अलावा भी कई सारे कॉलम्स थे टू इंपोर्टेंट कॉलम्स क्या थे वेरियल नेम वेरियल साइज सिमिलरली हैश टेबल के अंदर मैं आपको ओनली टू कॉलम्स हाईलाइट कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम जस्ट बेस एड्रेस फर्स्ट कॉलम में स्टोर क्या हुआ बेस एड्रेस ऑफ बेस एड्रेस ऑफ ब्लॉक और एलोकेटेड ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में कैस्ट होगा जस्ट साइज ऑफ रिजर्व्ड ब्लॉक साइज ऑफ रिजर्व्ड ब्लॉक मीन जिस ब्लॉक को आपने हीप मेमोरी में एलोकेट कर रखा है उस ब्लॉक का बेस एड्रेस फर्स्ट कॉलम में स्टोर होगा प्लस उस ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ कितने बाइट्स एलोकेट हुए नंबर ऑफ बाइट्स किस फॉर्म में स्टोर इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड कॉलम क्लियर इन दैट केस फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट इस गेविन केस के अंदर फर्स्ट सिक्स वाइट में एज्यूम कर रहा हूँ एज अ रिजर्व रिजर्व वाइट जस्ट मैं क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लेकिन रियल में मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में आपको इस टाइप का कोई क्रॉस सिंबल शो हुआ गया उसको नेवर इसे केवल क्रॉस सिंबल आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने मैंशन किया है इस केस में जिस प्लेस में क्रॉस सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस प्लेस को आपको एज्यूम करना एज अ रिजर्व प्लेस क्लियर इस केस में बिगिनिंग सिक्स वाइट का ब्लॉक कैसा रिजर्व लेकिन इस ब्लॉक के केस में फर्स्ट वाइट का एड्रेस क्या हंड्रेड तो इस केस में हैश टेबल के अंदर केवल रिजर्व्ड स्पेस का इन्फॉर्मेशन होता है नॉट आ अनरिजर्व मीस रिजर्व्ड स्पेस का इन्फॉर्मेशन किसके अंदर मैंने जो रहा इन साइड हैश टेबल मीस जिस ब्लॉक का इन्फॉर्मेशन हैश टेबल में अवेलेबल नहीं है एड्रेस हैश टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है उस ब्लॉक को आप कंसिडर करो एज अनरिजर्व रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस केस में करेंटली ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या है प्लस है हंड्रेड ऑन वोट कितनी वाइट रिजर्व है जस्ट सिक्स वाइट तो ब्लॉक का साइज क्या स्टोर हुआ जस्ट सिक्स वाइट क्लियर सिमिलरली इसके जस्ट बाद मैं नेक्स्ट टू वाइट्स एज्यूम कर रहा हूँ एजा अनरिजर्व्ड वाइट्स इसके जस्ट बाद अगेन कंप्लीटली एट वाइट का ब्लॉक में फिर से कंसीडर कर रहा हूँ एजा रिजर्व्ड ब्लॉक्स क्लियर इस कंप्लीट एट वाइट इसे एट वाइट के ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बात करना तो अगेन चेक कर सकते हो इसे एट वाइट के रिस्पेक्ट में जस्ट बिगिनिंग एड्रेस क्या वन जीरो एट इसके अकॉर्डिंग अगेन हैश टेबल में स्टोर क्या हुआ बिगिनिंग एड्रेस एंड साइज ऑफ ब्लॉक साइज क्या इसके इसमें एट वाइट मीस इस केस में वन जीरो एट ऑनवर्ड्स कितनी वाइट रिजर्व है एट फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग या फर्स्ट एंट्री के अकॉर्डिंग हंड्रेड एड्रेस एड्रेस ऑनवर्ड्स कितनी वाइट रिजर्व है जस्ट सिक्स वाइट्स सिमिलरली नेक्स्ट वन मोर केस इस केस में सेकेंड केस में रिज्यूम करके चला नेक्स्ट टू वाइट्स कैसे हैं अगेन रिजर्व क्लियर देन इस केस में ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या है वन वन एट साइज क्या है जस्ट टू वाइट सेम एज वन मोर केस इस केस में लास्ट फोर वाइट्स में 
इस केस में जितने भी ब्लॉक का इन्फॉर्मेशन है टेबल के पास अवेलेबल है वो सारे के सारे ब्लॉक कैसे कंसिडर होंगे जा रिजर्व्ड और रिवर्निंग सारे के सारे प्लेस इसके अलावा कंसिडर होंगे जा अनरिजर्व चेक कर सकते हो इस केस में अनरिजर्व ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या वन जीरो सिक्स वन जीरो सिक्स का कोई भी इन्फॉर्मेशन हैश टेबल के पास है क्या नहीं क्लियर नेक्स्ट नीचे था एग्जिस्टिंग सिचुएशन और एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ ही पेरिया इस पर्टिकुलर सिचुएशन वन मोर केस आपको हो सकता है कन्फ्यूजन किया तो मैंने आपको जस्ट है सॉरी एक्सप्लेन किया था स्टेक तो स्टेक के अंदर एलोकेशन ऑलरेडी किस फॉर्म में था कंटिन्यूस फॉर्म फ्रॉम बॉटम टू अप मिस को मिस जब तक आप प्रीवियस टॉप लोकेशन को एलोकेट नहीं करोगे जस्ट वह डायरेक्टली किसी अदर लोकेशन को एलोकेट कराना पॉसिबल है लेकिन इस केस में आपको कई सारे गैप्स सो रहे हैं रीजन इन केस ऑफ हीप एरिया हीप एरिया के अंदर सपोज दैट आपने इस ब्लॉक को एलोकेट कर लिया मिस दोनों ब्लॉक हंड्रेड और वन जीरो एट ब्लॉक दोनों ही ब्लॉक एक साथ एलोकेट किए हैं बट सपोज दैट हंड्रेड से पहले आपने सॉरी इस केस में इनिशियली एलोकेट कौन से ब्लॉक हुए रिजर्व और एलोकेटिंग बाई यूजिंग सम फंक्शन मिस हंड्रेड वाला ब्लॉक एलोकेट किया और इसके जस्ट वाला ब्लॉक कौन सा एलोकेट किया अगेन वन जीरो एट ये दोनों ब्लॉक्स जस्ट सपोज दैट रिजर्व्ड है लेकिन इसके जस्ट वाला किसी सम प्रोसेस के थ्रू मीन्स फ्री फंक्शन के थ्रू पहले आपने फ्री क्या करा लिया हंड्रेड ब्लॉक मिस पहले एलोकेट क्या हुआ था वन वन हंड्रेड देन देन इसके जस्ट वाइड एलोकेशन किसके लिए हुआ वन जीरो एट लेकिन पहले डी एलोकेशन किसके लिए हो रहा है हंड्रेड के लिए तो चेक कर सकते हो वन जीरो एट अभी भी एलोकेटेड है लेकिन हंड्रेड कैसा डी एलोकेट तो जैसे ही ब्लॉक डी एलोकेट हो जाए तो अगेन आपको स्पेस हो या गैप्स होगा तो इसलिए मैंने इस केस में आपको जान बुझ कर सारे के सारे गैप्स फिलअप किए गैप्स शो किए रीजन समझ में आ रहा है नेक्स्ट वन इस केस में जस्ट मैंने आपको बताया था मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म करने के लिए यूज क्या करोगे मेलॉक फंक्शन तो मेलॉक के रिस्पेक्ट में मेलॉक का कंप्लीट वर्किंग और अदर इन्फॉर्मेशन जस्ट बाद में हाईलाइट करूंगा अभी जस्ट बेसिक प्रोसेस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ थ्रू मेलॉक फंक्शन कॉलेब्रेशन ऑफ हेस्टेबल एंड हीपेरिया एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मेलॉक के केस में जस्ट मैंने पास क्या किया इस केस में फोर मेलॉक फंक्शन हमेशा सिंगल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है आर्गुमेंट का नंबर ऑफ रिजर्व्ड बाइट्स सपोज दैट अगर आपको सिंगल इंटीरियर स्टोर कराना तो सिंगल इंटीरियर को स्टोर कराने के लिए बाइट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे टू बाइट्स लेकिन उस केस में मेलॉक के अंदर क्या पास कर सकते हो जस्ट टू क्लियर अगर आपने मेलॉक के सपोज अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आपको 10 इंटीरियर स्टोर कराना है 10 इंटीरियर्स के लिए बाइट्स कितने रिक्वायर्ड हो 20 तो इसके में मेलॉक के अंदर क्या पास करो जस्ट 20 क्लियर इस मेलॉक के अंदर सप्लाई क्या करेंगे जस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बाइट्स फॉर एग्जाम्पल इस केस में फोर पास किया है उसके तो मेलॉक के थ्रू कितने बाइट्स एलोकेट हो जाए फोर बाइट्स इस केस में जस्ट एलोकेट कितने बाइट्स होंगे एक्जैक्टली फोर बाइट लेकिन इसका एडवांटेज क्या है अदर एडवांटेज क्या है प्रीवियस केस में सपोज दैट अगर आपने कैरेक्टर वाई कैरेक्टर फोर वेरियल्स क्रिएट किए ए बी सी डी फोर वेरियल्स लेकिन कैरेक्टर्स के केस में कितने वाइट से एलोकेट हो रहे हैं फोर वाइट लेकिन इस फोर वाइट के अंदर ओनली आपके लिए कैरेक्टर मैनेज करना पॉसिबल है इस फोर वाइट में आपके लिए कोई भी इंटीरियर या फ्लोट वैल्यू स्टोर कराना पॉसिबल है नॉट पॉसिबल क्लियर इंटीरियर नंबर अगर मैनेज करो तो वो भी कैरेक्टर की रेंज में होगा मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल इंटीरियर लाइक थ्री टू सेवन सिक्स इस रेंज का इंटीरियर मैनेज करना पॉसिबल नॉट पॉसिबल क्योंकि सभी वैल्यूज का साइज क्या ओनली वन वाइट इज द एनोदर ड्रॉबैक ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन लेकिन मेलॉक के केस में जस्ट मेलॉक का पर्पज क्या मेलॉक ने जस्ट इस केस में मेलॉक कितने वाइट्स एलोकेट करे ओनली फोर वाइट्स लेकिन फोर वाइट्स आप सेम फोर वाइट कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में भी यूज कर सकते हो मीस इन फोर वाइट्स के अंदर फोर कैरेक्टर्स भी मैनेज करना पॉसिबल है टू इंटीरियर भी मैनेज करना पॉसिबल इन केस ऑफ सिक्सटीन विट सी कंपाइलर और वन फ्लोट वैल्यू भी मैनेज करना पॉसिबल मीन्स सेम प्लेस से डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से यूज करना पॉसिबल है कि नहीं सेम एज सिंगल लॉन्ग वैल्यू भी स्टोर कराना पॉसिबल है मीन्स मेलॉक के केस में सेम फोर वाइड डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से यूज करना पॉसिबल है लेकिन जबकि स्टेटिक के केस अगर आपने कैरेक्टर डेटा टाइप लिया देन ओनली कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में यूज करना पॉसिबल हुआ तो फाइनली इस केस में याद रखना मेलॉक के अंदर जब भी आप नंबर ऑफ बाइट सप्लाई करोगे बाइट से किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप्स के रिस्पेक्ट में एलोकेट नहीं होते जस्ट ये एलोकेशन किस फॉर्म में होगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक ऑफ बाइट्स मेलो फंक्शन मेमोरी एलोकेशन किस फॉर्म में एलोकेट कराएगा ब्लॉक्स के फॉर्म में ब्लॉक लॉजिकली आपके लिए किसी भी पर्पज से यूज करना पॉसिबल है नेक्स्ट वन देन जैसे इस केस में मेलॉक फंक्शन कॉल होगा तो मेलॉक क्या मेलॉक इज आर रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और वी कैन सी कमांड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम मेलॉक फंक्शन इंटरनली एग्जीक्यूट क्या करेगा सर ओ एस प्रोसेस ओ एस के केस में वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन क्या सेंड हो रहा है
इनसाइड हीप एरिया तो इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली हीप से इंटेक्ट हुआ क्या नेवर रीजन क्यों हीप को देखकर बताना पॉसिबल ही नहीं है कौन सा ब्लॉक रिजेप्ट है कौन सा अनरिजेप्ट है इसे क्रॉस आपको विजिबल हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐसे कोई भी सिम्बॉल्स नहीं होंगे कि इधर में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करेगा करेंटली हीप में किस ब्लॉक को आसान कराना पॉसिबल होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेशन के रिस्पेक्ट में और इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इंट्रैक्ट किस होगा हीप एरिया और हैश टेबल हैश टेबल क्योंकि कौन सा ब्लॉक रिजेप्ट है कौन सा अनरिजेप्ट इसका इन्फॉर्मेशन किसके पास है हैश टेबल के पास क्लियर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गोडाउन है गोडाउन के रिस्पेक्ट में बात करें गोडाउन में अगर कोई आपको मटेरियल पुट करना है तो आप इस प्लेस पर पर्टिकुलर गोडाउन और वेयर हाउस वेयर हाउस में अगर आपको कोई मटेरियल पुट करना है तो आप डायरेक्टली गोडाउन को विजिट करोगे या इसका जस्ट एंट्री रजिस्टर चेक करोगे सबसे पहले चेक क्या करो एंट्री रजिस्टर अगर एंट्री रजिस्टर के अकॉर्डिंग अगर स्पेस फाउंड हो रहा देन ओनली आप विजिट किस करो गोडाउन को सर इस केस में गोडाउन किस इक्विलेंट है हीप एरिया और एंट्री रजिस्टर किस इक्विलेंट है हैश टेबल मीन सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन चेक करोगे गोडाउन के अंदर स्पेस अवेलेबल है कि नहीं देन ओनली आप गोडाउन के अंदर मटेरियल पुट करने के लिए ट्राई करो सेम इज इन दैट केस तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट किससे हो रहा है हैश टेबल हैश टेबल के अंदर वन बाई वन सारे के सारे एंट्री चेक होंगे फर्स्ट केस में एंट्री पॉइंट क्या है जस्ट हंड्रेड देन ऑपरेटिंग सिस्टम से और हंड्रेड ऑन बोर्ड कहीं ना कहीं एलोकेशन परफॉर्म हुआ लेकिन हंड्रेड के जस्ट बाद कमिंग कितने बाइट्स एलोकेट हुए सिक्स बाइट्स तो इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम इन सिक्स बाइट को छोड़कर नेक्स्ट टाइम जस्ट चेक किससे करेगा फ्रॉम हंड्रेड वन जीरो सिक्स ऑन बोर्ड चेक करो वन जीरो सिक्स ऑन बोर्ड से स्पेस अवेलेबल है लेकिन वन जीरो सिक्स ऑन बोर्ड कितनी बार चेक करेगा फोर बाइट तो चेक करेगा वन जीरो सिक्स प्लस फोर इस केस में रिजल्ट क्या है वन जीरो सिक्स को भी इंक्लूड किया जाए तो इस केस में जस्ट डिफरेंस मिस नेक्स्ट टाइम मिस वन जीरो सिक्स और वन जीरो नाइन के बीच में वन जीरो सिक्स सेवन एट नाइन कितने बाइट्स में फोर बाइट्स लेकिन इस बीच में कोई भी एड्रेस हैस्टेबल के अंदर अवेलेबल तो नहीं है इस केस में इस रेंज के अंदर क्या रहा वन जीरो एट और वन जीरो एट ऑलरेडी हैस्टेबल में अवेलेबल इसका मतलब क्या पर्टिकुलर स्पेस एलोकेट करना पॉसिबल है क्योंकि करेंटली रिक्वेस्ट कितने बाइट्स के लिए जनरेट हुआ फोर बाइट्स के लिए और वन जीरो सिक्स स्पेस ऑन वोड स्पेस तो अवेलेबल है लेकिन कितने बाइट्स अवेलेबल है ओनली टू बाइट्स क्यों इमीडिएटली नेक्स्ट प्लेस पर वन जीरो सिक्स के बाद अगेन वन जीरो एट ऑन वोड्स कितने बाइट्स रिजेप्ट है एट बाइट्स मीन्स ओनली टू बाइट्स अवेलेबल है जो कि एलोकेट करना पॉसिबल है क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस केस में टू बाइट्स इस प्लेस पर एलोकेट जाए टू बाइट्स अदर प्लेस पर मीस सारे के सारे एलोकेशन किस फॉर्म में कंटिन्यूस फॉर्म जिससे आपके लिए पॉइंटर के थ्रू पॉइंटर इंक्रीमेंट करा के सारे के सारे लोकेशन एक्सेस करना पॉसिबल हो क्लियर क्योंकि मेलॉक के केस में अदर लिमिटेशन क्या है मेलॉक के थ्रू जब भी एलोकेशन करा हुए इस केस में मेमोरी का कोई नेम नहीं हुआ जैसे आप वेरियबल्स क्रिएट कराते लाइक इन टैक्स देन मेमोरी के केस में क्रिएट क्या होता है लॉजिकल नेम एज एक्स देन इस प्लेस को एक्स के थ्रू एक्सेस करना पॉसिबल लेकिन मेलॉक के केस में आपके लिए बताना पॉसिबल है जब भी कोई एलोकेशन परफॉर्म हो रहा है तो उस लोकेशन का नेम क्या देर इज नो सम नेम देन एक्सेस कैसे करो यूजिंग एड्रेस और एड्रेस के थ्रू एक्सेस करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है ऑलवेज पॉइंटर इस केस में नेक्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट ब्लॉक चेक करें वन जीरो एट ऑन वोट कितनी बार रिजेप्ट है एट बार वन जीरो एट प्लस एट इज वन वन सिक्स देन ऑपरेटिंग सिस्टम किस लोकेशन से सर्च करेगा वन वन सिक्स ऑन वोट वन वन सिक्स ऑन वोट्स अगेन इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के बेसिस पर अगेन ओनली टू बाइट्स फाउंड हो रहा है तो फिर से एलोकेट करना पॉसिबल नॉट पॉसिबल देन नेक्स्ट टाइम इन टू बाइट्स को इग्नोर करने के बाद जस्ट चेक किससे करें वन वन एट वन वन एट ऑन वो टू बाइट्स जब डे इनको स्किप करने के बाद वन वन एट प्लस टू इज वन ट्वेंटी देन चेक कहाँ से करें वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो वन ट्वेंटी वन वोट्स कहीं भी इसकी एंट्री नहीं है लेकिन चेक क्या करेगा नेक्स्ट फोर बाइट्स वन ट्वेंटी वन वन ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी थ्री इन फोर बाइट्स के रिस्पेक्ट में कोई भी एंट्री हीप एरिया के अंदर फाउंड हो रहा है क्या देर इज नो एंट्री इसका मतलब क्या मीन फोर बाइट्स एलोकेट करना पॉसिबल है क्लियर इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो टोटली वन ट्वेंटी ऑन वोट सिक्स बाइट्स अवेलेबल है और एट बाइट्स अवेलेबल है फोर प्लस फोर इज एट बाइट्स लेकिन एलोकेट कितने बाइट्स होंगे ओनली फोर बाइट्स तो इस केस में जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस ब्लॉक को एलोकेट करेगा देन चेक करते हैं वाट इज द मीन वाई एलोकेशन मीन वाई डी एलोकेशन मीन से एलोकेशन और डी एलोकेशन में कोई स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म होता है सिंपली जो भी ब्लॉक फोर वाइट्स के रिस्पेक्ट में फाउंड हो रहा है इमीडिएटली उस ब्लॉक का जो भी बेस एड्रेस है ये बेस एड्रेस जस्ट स्टोर का हो जाएगा इन
पर्टिकुलर वन ट्वेंटी एट डेस ऑन वर्ड्स फोर वाइट्स कंसिडर कैसे होंगे यार रिजर्व्ड बाइट्स मीन्स रियल में अगर हेयर टेबल की बात करें तो हेयर टेबल के अंदर फिजिकली कोई भी चेंजेस नहीं है क्लियर चेंजेस किस में होंगे एलोकेशन और डी एलोकेशन के रिस्पेक्ट में ऑलवेज इन साइड हेयर स्टेबल मीन्स जब भी एलोकेशन परफॉर्म हुआ तो एलोकेटेड ब्लॉक का इन्फॉर्मेशन किस प्लेस पर स्टोर हुआ इन साइड हेयर स्टेबल इसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स इन केस ऑफ स्टेटिक मेमोरी एलोकेशन स्टेटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में जस्ट इन्फॉर्मेशन किस प्लेस पर मैनेज हुआ था इन साइड सिम्बल टेबल सिमिलरली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का इन्फॉर्मेशन मैनेज कहाँ हुआ इन साइड हेस टेबल क्लियर नेक्स्ट वन तो मिस जस्ट जैसे इस केस में मेलॉक केलॉक या रियलॉक फंक्शन कॉल कर दो सेम कॉन्सेप्ट किसका हुआ मेलॉक का रियलॉक का सेम कॉन्सेप्ट किसका है ऑलमोस्ट रियलॉक का मेलॉक और रियलॉक में सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा मिस अगर आपको मेलॉक क्लियरली समझ में आ रहा था रियलॉक और केलॉक समझना काफी ईजी है मिस जस्ट बेसिक डिफ्रेंसेस हैं इस केस में मेलॉक का वर्किंग क्या जस्ट हीप एरिया के अंदर रिक्वायर्ड स्पेस सर्च करना अगर स्पेस फाउंड हो रहा था उस पर्टिकुलर ब्लॉक का बेस एड्रेस और ब्लॉक का साइज हैश टेबल में इंसर्ट कराना क्लियर जब तक ये एड्रेस और ब्लॉक साइज हैश टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तब तक ये पर्टिकुलर ब्लॉक लॉजिकली कंसिडर कैसा हुआ है जा रिजर्व क्योंकि हैश टेबल के अंदर केवल उसी प्लेस का एड्रेस होता है जिस प्लेस को ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑलरेडी लॉक कर रखा है या रिजर्व कर रखा है तो फाइनली मीन्स जैसे ही मेलॉक कॉल होगा तो इसके इसमें फोर वाइट्स करेंट भी अब कंसिडर कैसे होंगे जा रिजर्व बाइट्स नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद अब कुछ नहीं किया रिजर्व तो कर दिया लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कल करेंटली मेलॉक के थ्रू कौन सा ब्लॉक है लोकेट हुआ तो मेलॉक इस पर्टिकुलर केस में इस ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए ऑपरेट मेलॉक फंक्शन रिटर्न क्या करेगा जस्ट बेस एड्रेस ऑफ ब्लॉक जो भी एड्रेस हैच टेबल में स्टोर हुआ सेम एड्रेस इस रिटर्न करेगा एड्रेस क्या करेंटली वन तो इस कॉलिंग प्लेस पर जहाँ भी आपने मेलॉक कॉल किया उस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा सॉरी वन और 120 ट्वेंटी केस में अभी कुछ भी बताना पॉसिबल नहीं है एड्रेस इंटीरियर का है कैरेक्टर का है फ्लूट का है इसलिए मेलॉक फंक्शन के केस में मेलॉक लाइब्रेरी फंक्शन है इससे रिटर्न क्या हो रहा है एड्रेस फंक्शन नेम क्या है मेलॉक फंक्शन आर्गुमेंट टाइप क्या है अनसाइंड इंटीजर जनरली अगर आप इसका डिक्लेशन चेक करोगे तो डिक्लेशन के केस में जस्ट आपको फाइंड आउट क्या हुआ इस केस में साइज अंडर स्कोर टी लेकिन साइज अंडर स्कोर टी टाइप डेप के थ्रू रिडिफाइन हुआ है मिस लाइक डेट टाइप डेप अनसाइंड इंट साइज अंडर स्कोर टी मीन्स फिजिकली इस प्लेस में साइज अंडर स्कोर टी मिलेगा लेकिन इसका मीनिंग क्या है जस्ट अनसाइंड इंटीजर क्योंकि साइज हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के फॉर्म में रिक्वायर्ड हुआ इसका रिटर्न टाइप क्या मीस वन थिंग क्लियर ऐसे वैल्यू रिटर्न हुआ एड्रेस एड्रेस तो एड्रेस के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ स्टार लेकिन इसके इसमें इस एड्रेस का टाइप क्या हुआ हुआ कैर स्टार इंट स्टार फ्लूट स्टार सपोज दैट अगर इसका रिटर्न टाइप कैर स्टार है देन इसका मतलब एड्रेस किस टाइप का रिटर्न हो रहा है ऑलवेज कैरेक्टर टाइप अगर इसका रिटर्न टाइप इंट स्टार है देन ऑलवेज एड्रेस किस टाइप का कंसिडर हुआ इंटीजर टाइप ऐसा कौन सा टाइप है जिसके थ्रू किसी भी टाइप का एड्रेस रिप्रेजेंट करना पॉसिबल जस्ट वाइड स्टार मीस जनरिक पॉइंट दिस इज एन अदर इंपोर्टेंस ऑफ वाइड पॉइंटर मीस अगर किसी भी फंक्शन के रिटर्न टाइप के रिस्पेक्ट में आप श्योर नहीं हो फंक्शन से किस टाइप का एड्रेस रिटर्न कराना है तेन उस केस में रिटर्न टाइप का यूज करो वाइड स्टार क्योंकि वाइड स्टार के केस में एड्रेस किसी भी टाइप का एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल है मीस मेलॉक के लॉक और तीनों ही फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है वाइड स्टार देन इस केस में मीन्स ये एड्रेस किस टाइप का वाइड स्टार का तो वाइड स्टार टाइप का एड्रेस स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा पॉइंटर समथिंग पी पी का टाइप करो रिटर्न टाइप वाइड स्टार तो टाइप भी क्या होना चाहिए वाइड स्टार दिस इज द वैलिड केस अब प्रॉब्लम ये इस केस में रिटर्न टाइप भी वाइड स्टार और पॉइंटर का टाइप क्या वाइड स्टार मीन दोनों ही कॉम्पिटल इसलिए आपको कोई भी टाइप कास्ट नहीं रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन वाइड स्टार के केस में या वाइड पॉइंटर केस में जस्ट लिमिटेशन क्या है वाइड पॉइंटर के थ्रू किसी भी टाइप का एड्रेस होल्ड करना पॉसिबल लेकिन इस एड्रेस को डी डिफरेंस करना पॉसिबल नहीं मीस यूज करना पॉसिबल नहीं लेकिन अब इस केस में पॉइंटर का टाइप के लेना चाहिए आपको डिपेंड करिए अगर आप इस लोकेशन को कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में यूज करना चाहते हो मीस सपोज अगर फोर कैरेक्टर मैनेज करना है देन पॉइंटर का टाइप क्या लोगे कैर स्टार क्योंकि कैर स्टार के केस में पॉइंटर एट ए टाइम कितने वाइट पॉइंट करेगा ओनली वन वाइट देन इस लोकेशन का नेम क्या हो जाएगा पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन पी ऑफ टू पी ऑफ टू लाइक एरे क्लियर अगर आप इस लोकेशन में इंटीजर से फ्लोट मैनेज करना चाहते हो फ्लोट मैनेज करना था इस केस में टाइप क्या लोग फ्लोट स्टार देन फ्लोट स्टार के इसमें फ्लोट पॉइंटर फोर वाइट को एक साथ पॉइंट करेगा अगर आप इंटीजर्स मैनेज करना चाहते हो तो इस केस में पॉइंटर का टाइप क्या लोगे जस्ट इंट स्टार तो इंट स्टार कितने वाइट्स पॉइंट करेगा जस्ट टू वाइट्स
पी इट क्या वेरियबल नेम इसका टर्म इसके किस में आप श्योर हो पी के लिए ऑलवेज कितनी बार सेलो के नाम टू बार्ट तो पी का एलोकेशन कैसा जस्ट स्टैटिक लेकिन मेलॉक के थ्रू जो फोर बार्ट का ब्लॉक क्रिएट हुआ है ये एलोकेशन कैसा डायनेमिक मीन फाइनली इस स्टेटमेंट के थ्रू टोटल कितने बार्ट से एलोकेट हुआ टू बार्ट प्लस फोर बार्ट इज सिक्स वाइट लेकिन सिक्स वाइट कितने ब्लॉक्स में एलोकेट हुए टू बार्ट पॉइंटर के लिए एलोकेट हुए इन साइड स्टैक एरिया प्लस फोर बार्ट से एलोकेट हुए इन साइड हीप एरिया स्टेक के किसान टू वाइट का एलोकेशन कैसा है स्टैटिक फोर वाइट का एलोकेशन कैसा है जस्ट डायनामिक क्लियर नेक्स्ट वन इसके इसमें रिटर्न क्या हुआ वन ट्वेंटी अगर आप इंटीजियर पॉइंट में साइन कराओ इसका रिटर्न टाइप क्या है वाइट स्टार और साइनमेंट किसम हो रहा है इंट स्टार में इन कॉम्पटिबल टाइप तो इसके इसमें अगर आप इस एड्रेस को इंटीजियर पॉइंट में स्टोर कराना चाहते हो तो इसका टाइप कास्टिंग किसमें करा हुआ है इंट स्टार में स्पेशली यहाँ रखना है इसके इसमें रिक्वायर्ड क्या हुआ टाइप कास्टिंग क्योंकि मेलॉक फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है वाइट स्टार तो इसके केस में कंपाइलर से और इसे वॉइट टाइप का पॉइंटर स्टोर रिटर्न हो रहा है और वॉइट टाइप का एड्रेस स्टोर कराने के लिए अगर सेम एड्रेस को किसी अदर टाइप के पॉइंटर में स्टोर करना चाहते हो जैसे स्टोर किस में करा रहे हैं जस्ट इंटीजर पॉइंटर तो इसके इसमें टाइप कास्टिंग किस में रिक्वायर्ड होगा इंट स्टार अगर आप कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर में साइन कर देंगे टाइप कास्टिंग किसमें करोगे जस्ट कैरेक्टर दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट अबाउट मेलॉक फंक्शन कॉलिंग मेलॉक मीस इस स्टेटमेंट के थ्रू डायनेमिकली कितनी वाइट से लोकेट की जस्ट फोर वाइट्स क्लियर नेक्स्ट वन इसके इसमें रिटर्न जाओ वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी किसमें साइन हो जाएगा पी में पी इंटीजर पॉइंटर फोर वाइट्स करेंटली कैसे हैं जस्ट रिजर्व्ड फोर वाइट्स कैसे हैं रिजर्व्ड होते पी पॉइंट किसको करा है करेंट ब्लॉक इस ब्लॉक के अंदर पी के थ्रू कितने वाइट्स पॉइंट होंगे पी इंटीजर पॉइंट है इसलिए इंटीजर पॉइंट के थ्रू ओनली बिगिनिंग टू वाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल है तो बिगिनिंग टू वाइट्स के केसेस में इसका लॉजिकल नेम क्या हो जाएगा जस्ट स्टार पी लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका अदर नेम क्या होगा पी ऑफ जीरो इन नेक्स्ट टू वाइट्स का नेम क्या हो जाएगा पी ऑफ वन चेक इट इस लोकेशन का अगर इंग्लिश इन टू वाइट के रिस्पेक्ट में बात करें टू वाइट का बेस एड्रेस क्या वन ट्वेंटी तो इसका अदर नेम क्या हो स्टार वन ट्वेंटी सेम इस ब्लॉक के टू वाइट के ब्लॉक का एड्रेस क्या है वन ट्वेंटी टू उसके बेगिन में से इस ब्लॉक को नेम दे सकते हो जाए स्टार वन ट्वेंटी टू क्लियर चेक कर सकते हैं पी ऑफ वन किसके सिमिलर है स्टार वन ट्वेंटी टू प्लस पी ऑफ वन या पॉइंटर किस टाइप का इंटीजर टाइप का इसलिए टू टू वाइट्स के ब्लॉक्स के फॉर्म में मेमोरी एलोकेशन रिप्रेजेंट किया पी ऑफ वन को अगर आप प्रोसेस करोगे इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स का कन्वर्ट क्या हुआ ए ऑफ आई इज इक्वल टू स्टार ए प्लस आई ए के प्लेस पर क्या पी आई के प्लेस पर क्या वन देन स्टार पी के प्लेस पर क्या वन ट्वेंटी प्लस वन या इंक्रीमेंट कितने से होगा वन से और टू वाइट से जस्ट टू वाइट से क्लियर टू वाइट से इंक्रीमेंट कराओ तो क्या होगा फाइनली स्टार 122 ट्वेंटी टू चेक कर सकते हो पी ऑफ वन किसके सिमिलर है स्टार 122 ट्वेंटी टू मीन्स इस टाइप से एरे के एक्सप्रेशन और एरे सिंटेक्सिस फॉलो करके होल ब्लॉक को एक्सेस करना पॉसिबल बाई यूजिंग रिक्वायर्ड पॉइंटर क्लियर नेक्स्ट वन अगर आपको इस प्लेस पर कोई वैल्यू स्टोर करा रहा है तो वैल्यू किस टाइप से स्टोर करा सकते हो लाइक दे पी ऑफ जीरो इक्वल टू टेन तो पी जीरो मीन्स बिगनिंग प्लेस प्लेस पर क्या सामने जस्ट टेन सिमिलरली अगर आप यूज करते हो पी ऑफ वन इक्वल टू ट्वेंटी तो नेक्स्ट टू वाइट्स में क्या सामने हो जाएगा ट्वेंटी सेम एट डिस्प्ले कराना पॉसिबल है आफ्टर सम टाइम सपोज डेट अगर मीस रिमेनिंग प्लेसेस पर अगर आपको कोई ऐसे ब्लॉक की या स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है देन जिस टाइम मीस रिक्वायर टाइम में जब भी आप इसको डी एलोकेट करना चाहते हो तो इमीडिएटली आप कॉल क्या करोगे डी एलोकेशन के रिस्पेक्ट में जस्ट फ्री फंक्शन जस्ट मैंने अभी तक इन प्रीवियस स्टेटमेंट में हाईलाइट क्या किया मेमोरी एलोकेशन यूजिंग मेलॉक देन हाउ टू परफॉर्मिंग मेमोरी डी एलोकेशन आपको याद होना चाहिए मेमोरी एलोकेट करने का जस्ट मीनिंग क्या था इसे रिजर्व्ड ब्लॉक का एंट्री हैश टेबल में इंसर्ट कराना नथिंग एल्स ही पे में कोई चेंज हुआ क्या नहीं देन इस ब्लॉक को मैंने आपको मीन सेपरेट प्लेस पर हाईलाइट किया जिससे आपके लिए क्लियरली समझना पॉसिबल मीस ब्लॉक भी किसका पार्ट है पार्ट ऑफ सेम प्लेस क्लियर नेक्स्ट वन डी एलोकेशन के रिस्पेक्ट में कॉल क्या करेंगे फ्री फ्री के अंदर हमेशा उस ब्लॉक का एड्रेस पास करो जिस ब्लॉक को फ्री कराना फॉर एग्जांपल और इस केस में मैंने फ्री के अंदर पास किया हंड्रेड तो फ्री फंक्शन इस केस में उस ब्लॉक को या उसे एंट्री को रिमूव करेगा जिसका बेस एड्रेस हंड्रेड से मैच हो रहा है उसे एंट्री के अंदर बेस एड्रेस क्या हंड्रेड जैसे रिमूव हो जाएगा क्लियर देन जैसे ये रिमूव हुआ तो इमीडिएटली हंड्रेड लोकेशन अगेन लॉजिकली कंसिडर कैसा हुआ एज अ फ्री स्पेस मीन नाउ दिस लोकेशन बिकम्स लॉजिकली एज अनरिजर्व देन नेक्स्ट टाइम अदर पर्पज से सेम स्पेस यूज करना पॉसिबल है लेकिन करेंटली आपने एलोकेट क्या कराया था
अगर पी में कैस्ट हो रहा है वन तो इनडायरेक्टली फ्री में पास कर रहा हूँ वन तो इसके बाद मेलॉक सॉरी फ्री फंक्शन जस्ट इंटरेक्ट किससे हुआ फ्री फंक्शन जस्ट सर्च क्या करेगा 120 एंट्री वन बाई वन इन साइड दिस हेज टेबल फर्स्ट केस मैच हुआ क्या नहीं देन सेकेंड केस में मैच करेगा देन थर्ड केस फोर फिफ्थ फिफ्थ केस में फाउंड क्या हो रहा है वन देन इमीडिएटली एंट्री हैश टेबल से रिमूव हो जाएगा मीन्स हैश टेबल के अंदर किसी ब्लॉक का एंट्री इंसर्ट कराने का मतलब क्या है जस्ट मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म करना सेम है हैश टेबल से किसी भी एंट्री को रिमूव करने का मीनिंग क्या है जस्ट मेमोरी को डी एलोकेट कराना क्लियर अब करेंटली चेक कर लो वन ट्वेंटी का हैश टेबल के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा तो इसके साथ वन ट्वेंटी का कहीं कोई इन्फॉर्मेशन फाउंड कर देना अगेन सेम एड्रेस किसी अदर पर्पज से फिर से एलोकेट करना पॉसिबल लेकिन ये स्पेशली याद रखना अभी भी पॉइंटर में कैस्ट हो रहा है वन ट्वेंटी तो पॉइंटर अभी भी सेम प्लेस को पॉइंट कर रहा है मीन्स अभी भी आपके लिए प्लेस एक्सेस करना पॉसिबल है लेकिन लीगली ये प्लेस अब आपके लिए रिजर्वड है और अनरिजर्व्ड अनरिजर्व्ड जैसे आप फ्री फंक्शन कॉल करते हो सेम प्लेस अभी भी एक्सेस करना पॉसिबल है सेम रिजल्ट हो सकता है अभी भी आपको मिल जाए देन इसका मतलब ये नहीं कि प्लेस अभी भी रिजर्वड है क्लियर मीन्स इसका मतलब क्या है हो सकता है एट एनी टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सेम ब्लॉक किसी अदर पर्पज से एलोकेट कर दे अगर अदर पर्पज से एलोकेट कर चुका है उसके साथ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जनरेट होने के चांसेस हैं क्लियर मीस अब आप जस्ट अनरिजर्व्ड प्लेस पर रिजल्ट को स्टोर करा रहे हैं और अनरिजर्व्ड प्लेस पर अगर आप कोई भी डेटा स्टोर कर देते सिक्योर्ड है नॉन सिक्योर्ड नॉन सिक्योर्ड मीन्स यही रीजन है अनरिजर्व्ड प्लेस पर आपको कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करना चाहिए क्लियर दिस इज द ऑल अबाउट मेलॉक एंड फ्री फंक्शन मीस मेलॉक को जस्ट मैं नेक्स्ट सेशन में कम्प्लीटली फिर से इसके पॉइंट्स प्रोवाइड करूंगा प्लस कंप्लीट प्रोग्राम रिगार्डिंग मेलॉक फंक्शन इसके इसमें जस्ट मैंने हाईलाइट क्या किया है मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस और मेमोरी डी एलोकेशन प्रोसेस मीस एलोकेशन का मतलब क्या जस्ट हेज टेबल सॉरी हेज टेबल के अंदर न्यू एंट्री इंसर्ट कराना और डी एलोकेशन का मतलब क्या जस्ट गिवन एंट्री को रिमूव कराना जब तक कोई एंट्री हेज टेबल में एग्जिस्ट करा तब तक प्लेस कंसिडर हो गया जाए रिजेक्ट अदरवाइज अंदर जब क्लियर